Saluto nel cio Ien Dr. Locio. Odiau mi volas parori ne pri scienza risultoi, sed pri la scienza metodo au kiel oni sciensumas. En antavo episodo mi montris al vi kiel okazas sciensan congresson. Tie. Kai hodiau mi volas clarigi kiel oni publikigas sciensan articolon, char vi eble nestias kiel oni vere faras. Do, imagu vi estas sciensisto au pli fershaine te amo de sciensistoi, Kai vi faras mesuroin, experimenton au ion similan, kai vi havas interesa in resultoin. Por disconigi tio in resultoin, vi devas publikigi ilin en scienza revuo. Do vi povas ekverki vian articolon, kai elekti revuon. Estas multai revuoi en la plei diversai facoi. En mia faco plene do scienso, iam estas decoi da tioi. Do nur por fisico eble estas miloi da revuoi. La longo de articolo dependas de la vercanto, de la temo kai de la revuo. En kelkai revuoi estas limo en la nombro da pagioi au vordoi. Exemple, la letteroi, letters angle, estas cutime circa o quar pagioi, sed multai articoloi povas esti pli longai. Generale, verki tro longai in articoloi ne estas bona ideo, simple char homoi havas limigitan attenton. Articoloi generale havas la saman strukturo. Comprenebre tion que mi raconto stie dependas de la faco au de la revuo, do se vi memes a sciencisto, eble vi havos malsaman sperton. Mi pritratas mian propran sperton, tio de astronomo, de fisicisto, se mi pensas que gita ugas por la plimulto de la facoi. Yen exemplo. Do uno estas la titolo, compreneble. La electo de tauga titolo povus estis scienson per si mem, sed cucime vivolas claran, ne trolongan titolon. Sube estas la listo de la autoroi. Tio estas ticla parto, char la ordo gravas. Cucime la unua autoro estas tiu kiu faris la primulton de la studo, cae la nombro da articoloi en kiu vi estas chef autoro estas grava por via viv protocolo. Se la lasta autoro estas grava ancao, char tiu homo ofte estas la plei altranga sciencisto en la grupo, che el professoro au la chefo de la grupo. Sed povas ancao esi tiu, kiu el pensis la mesurilon usata en la studo. Tio ofte ocasas por spatsmissioi, cae tiu homo estas nomata la chef esploristo, principal investigator, angle. Sube vi trovos resumon de la articolo. Tiel la leganto povas rapide sti pri kio temas la articolo, kiu estas la mesuroi au metodoi usatai, kai la cefai resultoi. Havi bonan resumon gravas, char estas tiom na novai articoloi ke oni ofte unu elegas la resumon por sti ciu oni prenots la tempon legi la tutan articolon au ne. Do tie vi vere volas capti la stivolemon de la leganto. Sekve la strukturo de la articolo dependas de la revuo kai de via stilo. Sed mi ofte vidis la ienan. Unue en conduco por doni contexto de la studo. Qui algi gravas cae kelkai antao resultoi. Sekve oni presentas la metodon usatan en la studo. Exemple en astronomio oni dirus kie, kiel, cae kiam oni observis astron au kiai ciferetza in modelo in oni usis. Postio oni montras la analizon de la mesuroi cae la resulto in detiu analizo. Cae sequas discuton, comento in pri la resultoi. Cae, fin fine, la concludo. Post la concludo oni ofte trovas mal longan seccion de dankoi. Kie vi povas, kai ofte legge devas, danki la mon helpantoin au la subtenantoin de la sciencistoi. Je la fino de la articolo estas ancao la referenzoi, la fontoi, do la citata i libroi, articoloi, kai tiel plu. Kiam vi havas vian articolon, vi sendas gin al la revuo. Ties eldonisto sendos gin al aliei spertuloi en via faco. Tio estas la revizio per collegoi. Tio istensistoi ricevas vian articoloin cae inspectas gin por controli ciu la metodo estas rigora, ciu la concludoi vere sequas de la analizo, ciu la figuroi estas compreneblai, ciu la texto estas en justa lingvo, cae tiel plei ofte vinestias ciu estas la revisiantoi porque ambau flancoi ne estu influatai. Sur bazo de la recensoi la eldonisto povas rifusi la articoloin. Facte ci povas rifusi gin ec antau la revisio, exemple se la temo de la articolo ne congruas con la revuo, au se la resulto ne scaina suffice novai. La eldonesto povas ancao accepti la articolon sen changioi, tio tre malofte o casas.
Pli ofte via artikolo estos akceptata kun korektoj laŭ la komentoj de la reviziantoj. Se la reviziantoj kontentas pro viaj korektoj, la artikolo estas publikita. Gratulojn! Per tiu proceso, la scienza komunumo certigas ke la plimulto de la artikoloj sekvas la sciencan metodon, ke ne estas malveraĵoj aŭ artifikoj. Mi diras la plimulto, ĉar tiu sistemo ne estas perfekta. Kelkfoje la reviziantoj povas mistrafi eraron aŭ trompadon. Male, vi ankaŭ povas havi releganton kiu ne ŝatas vin kaj simple povas kritikaĉi vian laboron aŭ pli malbone povas ŝteli vian ideon. Tamen la plimulto de la proceso funkcias bone, precipe en grandaj internaciaj revuoj. Alia problemo estas ke tiu proceso estas tro malrapida. Ĝi daŭras minimume monaton kaj ofte estas tri, ses monatoj aŭ eĉ jaroj. Mi memoras tiun pepon de sciencisto, kiu rakontis ke li proponis artikolon al iu revuo kaj la sekva tago eksciis ke sia edzino estas graveda. Sed sia infano naskiĝis antaŭ la publikigo de la artikolo. Kaj vi devas ankaŭ scii ke la reviziantoj legas vian artikolon senpage kaj tio necesas sufiĉe da tempo. Fakte la mona aspekto estas alia tikla afero, se tio estas rakonto por alia epizodo. Dankon al vi pro via atento kaj uh, ni vidos nin en la venonta filmeto. Uh, Ŝatu la filmeto, diskonigu ĝin kaj abonu la kanalon. Ĝis!